ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਨੂ ਕੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਲਟ ਫੁੱਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਵੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਹੀ ਸੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਯੈਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਪਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 150 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 300 400 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਨੌਕਰ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰੱਖੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ 60 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਲੂਨਸ ਭਕਾਨੇ ਬੁਲਬਲੇ ਵੀ ਬੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਛਣਕਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਛਣਕਣੇ ਵੀ ਬੰਨੀਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ
बुजुर्ग ने जी बच्ची ने जन्म लिया भाई छत तो थले सड़ता अंदाजा लाओ कि उम्र कि होगी उन्होंने जानी उस पड़ा ही है जरूर लेना कुछ भी करना पवे ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਐਫਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਸਰ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੇਐਫਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਰੋਬ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੂਰੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹ ਐ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਦਬੰਗ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦਬੰਗਾ ਦਬੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਬੰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਦਬੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆ ਦਬੰਗ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਬੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀ 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 ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੇਜ ਕਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇਤੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਹੈ
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਘੋੜਾ ਚਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਆ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਬੱਸ ਖੜਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਬੁੱਧ ਲੋੜਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀਟ ਦਾ ਪੈਸੈਂਜਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੱਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦੇ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਸੈਂਜਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਇਹ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਆ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੂ ਉਹ ਪੈਸੈਂਜਰ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤਿੰਨ ਟੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭੂੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ 10 12 ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ 15 20 ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1.5 ਤੋਂ 300 ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਆਹੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਘਰ ਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲੇ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰੇ ਜਾਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੋਤੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤ ਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਐਤ ਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਟ ਲਈ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭੂਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਤੋਂ ਕੁਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਚੱਲੂ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰੁਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਫਰੂਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਆਓ ਇਕੱਠਾ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਫੈਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪੈਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਫ ਐਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਧਾਈਏ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪੈਕਟ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਰੇਟ ਨਹੀ
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੋ ਪਿਆਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਦੋ ਪਿਆਜ ਇਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਉਣਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੋ ਹਨਾ ਜਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ 50000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੇਜ ਪਰ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਲੂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ 5 ਜਾਂ 7000 ਜਾਂ ਹੱਦ 10000 ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੋ ਕਹਿ ਲੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਤੋਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੋ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 4-5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪੈਂਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਆ ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਵੀਰੇ ਰੁਪਈਆ ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਕ ਕਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਵਿਕੂਗਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਨਾ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾ ਈ ਐ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਏ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨੇ 
ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨਿਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਗੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ